हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स के साथ हु हैज बीन कॉन्फेड विद चेंज मेकर अवार्ड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया तो ऑप्शंस देखते हैं नरेंद्र मोदी पायल जांगीर कैलाश सत्यारथी शेख हसीना शिवांगी स्वरूप तो देखिए इसका आंसर यहां पर रहने वाला है पायल जांगीर पायल जांगीर की अगर हम बात करें तो ये सत्रह साल की एक लड़की है जो कि इंडिया राजस्थान से बिलोंग करती है इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है इनकी फैमिली जब ये सिर्फ ग्यारह साल की थी तो इनकी फैमिली इनकी मैरिज करने जा रही थी तो इन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और उसके बाद अपनी मैरिज के साथ साथ इन्होंने अपने विलेज में भी इस चीज को अच्छे लेवल पे प्रोटेस्ट किया और आसपास में जो चाइल्ड मैरिज इंडिया में बढ़ती हुई चाइल्ड मैरिज होती थी उसको बहुत कंट्रोल किया इन्होंने पायल जांगीर तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो की आपको पता होगा बिल गेट्स बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है मेलिंडा गेट्स उनकी वाइफ का नाम है तो उन दोनों के नाम पे फाउंडेशन चलता है ट्रस्ट चलता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बेसिकली पांच अवार्ड देता है उन पांच में से एक अवार्ड है चेंज मेकर अवार्ड जो कि मिला राजस्थान की रहने वाली पायल जांगीर जी को चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पांच अवार्ड देता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्रोग्रेस अवार्ड चेंज मेकर अवार्ड कैंपेन अवार्ड ये तीन अवार्ड देता है बेसिकली ये जो तीन अवार्ड दिए जाते हैं ये मिलते हैं सिक्सटीन टू थर्टी तक के पीपल्स को सिक्सटीन टू थर्टी तक के पीपल्स को ये तीन अवार्ड मिलते हैं और बाकी के जो दो अवार्ड्स हैं गोल कीपर वॉइस अवार्ड एंड ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड ये किसी भी एज के पर्सन को मिल सकते हैं और जो पहले तीन अवार्ड हमने बात की इन पहले तीन अवार्ड्स में मिलता है टेन थाउजेंड डॉलर का प्राइस कैश प्राइस अवार्ड तो मिलता ही है उसके साथ साथ टेन थाउजेंड डॉलर का कैश प्राइस भी मिलता है बट जो दो बाकी के दो अवार्ड है ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड एंड गोल कीपर वॉइस अवार्ड इन दोनों में कोई भी कैश प्राइज नहीं मिलता तो यहां पर अगर हम इंडियंस की बात करें तो एक तो पायल जांगीर है जिनको मिला अवार्ड दैट इज चेंज मेकर अवार्ड एक और इंडियन है जिनको यहां पर अवार्ड मिला दैट इज ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड ये और कोई नहीं ये है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी को 2019 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया ये अवार्ड दैट इज ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड ये अवार्ड इनको दिया गया स्वच्छ भारत अभियान के लिए इनका जो इनिशियटिव था स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्लीन इंडिया मिशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम थी दैट इज स्टार्टेड इन सेकेंड ऑफ सेकेंड ऑफ अक्टूबर 2014 एंड इसका टारगेट क्या था टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री बाय द सेकेंड ऑफ अक्टूबर 2019 थाउजेंड दैट इज वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी के वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी तक हमें बनाना था इंडिया को क्या ओपन डेफिकेशन फ्री तो इस स्कीम ने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है तो इसी के चलते हुए मोदी जी को यह अवार्ड मिला ये गेट्स की फाउंडेशन की तरफ से ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये अवार्ड दिए गए बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ट्वेंटी फिफ्थ मीटिंग के दौरान जो कि न्यूयॉर्क के अंदर हुई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद स्टेट यूनियन टेरिटरी अनाउंस टू इम्पोज ग्रीन टैक्स ग्रीन टैक्स को किस स्टेट ने अनाउंस किया है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अनाउंस किया है कि वो अपनी स्टेट के अंदर स्टार्ट करेंगे ग्रीन टैक्स ऑप्शन देखते हैं हमारे पास तेलंगाना आंध्र प्रदेश हरियाणा दिल्ली अरुणाचल प्रदेश देखिए ग्रीन टैक्स बेसिकली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है जिन स्टेट क्या कहती है गवर्नमेंट क्या कहती है जहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट क्या करती है टैक्स लगा देती है ग्रीन टैक्स तो किस राज्य ने अनाउंस किया कि वो अपनी स्टेट में लगाएंगे ग्रीन टैक्स तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ रहेगा दैट इज आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के जो सीएम है दैट इज वाई एस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी ने अनाउंस किया कि आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा ग्रीन टैक्स क्लियर हुआ बेसिकली पूरी कंट्री में चल रहा है क्या प्लास्टिक बैन को लेकर मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो जाएगा पूरी कंट्री में ये इनिशियटिव उन्होंने सेकेंड ऑफ अक्टूबर टू को लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी की वन बर्थ एनिवर्सरी के चलते हुए और आंध्र प्रदेश की सरकार ने उसी के साथ डिक्लेयर कर दिया क्या ग्रीन टैक्स चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन द आरबीआई अनाउंस्ड अ मिनिमम इक्विटी कैपिटल ऑफ डैश करोड़ टू सेट अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर द ओन टैप लाइसेंस रिजीम टू एक्सपेंड द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशंस। 
तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देने के लिए मिनिमम इक्विटी कैपिटल कितना कर दिया है तो ऑप्शन हमारे पास क्या है हंड्रेड करोड़ टू हंड्रेड करोड़ थ्री हंड्रेड करोड़ फोर हंड्रेड करोड़ एंड फाइव हंड्रेड करोड़ तो फ्रेंड्स देखिए बेसिकली अगर हम मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया में आए थे टू में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी नचिकेत मोर कमेटी नचिकेत मोर कमेटी ने इंडियन गवर्नमेंट को दो बैंक दो टाइप्स ऑफ बैंक्स का रेकमेंडेशन दिया था एक थे पेमेंट बैंक्स, दूसरे थे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब छोटे लेवल पे लो लेवल पे बैंकिंग पहुंचाने के लिए इन दोनों बैंक्स को लॉन्च किया गया पेमेंट बैंक थे और स्मॉल फाइनेंस बैंक थे और जिन जिन कंपनीज ने इन बैंक के लिए अप्लाई किया वो वो कंपनीज जो इन बैंक को ओपन करना चाहते थे तो पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक के ये जो एप्लीकेशन आए उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने जो कमेटी थी वो तो नचिकेत मोर कमेटी ही थी बट अगर मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो एप्लीकेशन आए उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई दैट इज उषा थोराट कमेटी उषा थोराट आरबीआई के पूर्व डाप्टी गवर्नर रह चुके हैं तो उनकी कमांड में आरबीआई ने यह कमेटी बनाई थी तो बेसिकली इनिशियली तो पेमेंट बैंक थे या स्मॉल फाइनेंस बैंक थे इन दोनों को ही ओपन करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड था वो 100 करोड़ था बट अब आरबीआई ने इसको चेंज कर दिया अब आरबीआई कहता है कि इंडिया में अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है तो आपके पास होना चाहिए 200 करोड़ रुपए तो मिनिमम कैपिटल मिनिमम इक्विटी कैपिटल जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो है 200 करोड़ रुपीज और वो पेमेंट बैंक वो पेमेंट बैंक जो ऑलरेडी पहले ओपन है और देखिए पेमेंट बैंक का क्या रहता है कि पेमेंट बैंक लोन नहीं देते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देते हैं अपटू ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज का एमएसएम के लिए तो पेमेंट बैंक्स काफी सारे पेमेंट्स बैंक इंडिया में ऐसे हैं जो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आरबीआई कहता है कि एक बैंक जो मिनिमम एज अ फाइव ईयर मिनिमम फाइव ईयर एज अ पेमेंट बैंक वर्क करेगा वही ट्रांसफर हो सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रीसेट रिगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लिगेसी रीसेट रीगेनिंग इंडिया इकोनॉमिक लीगेसी इस किताब के लेखक कौन है ऑप्शन देखते हैं रघुराम राजन अरुंधति भट्टाचार्य सुब्रमण्यम स्वामी विराल आचार्य मनमोहन सिंह ऑप्शन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी के सब बैंक पर्सन है इकोनॉमिस्ट है चलिए इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है सुब्रमण्यम स्वामी द बीजेपी एम पी बीजेपी के फॉर्मर एम पी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस किताब को लिखा है इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर एंड इस किताब को लॉन्च किया हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी ने नई दिल्ली में इस किताब को लॉन्च किया हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने प्रणब मुखर्जी चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं विद स्टेट यूटी डिक्लेयर 2020 एज अ स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस स्टेट ने डिक्लेयर किया 2020 जो उस राज्य में रहेगा वो रहेगा ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हर कोई बढ़ना चाह रहा है हर कोई इसकी तरफ मूव ऑन कर रहा है तो इस स्टेट ने भी आगे इस, इसके तरफ इनिशियटिव किया तो देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर हमारे पास रहेगा तेलंगाना तेलंगाना इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना जिसने जिसने इंट्रोड्यूस किया कि 2020 इस राज्य में रहेगा क्या ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर है तमिली साई राजन ये अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Which bank has sanctioned a loan of rupees two thousand crore for the ambitious Bundelkhand Expressway project? Look, Bundelkhand Expressway project. This project is in Uttar Pradesh. It is basically a two ninety six kilometer road connectivity highway. This expressway is. So, which bank has given it to make a loan? HDFC Bank, SBI, Axis Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra. So, its answer is going to be Bank of Baroda. Bank of Baroda has given it to make a loan. Bank of Baroda has given it to make a loan. इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 2000 करोड़ रुपए का लोन बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने तो पहले 1500 करोड़ का पास किया था बट बैंक ने एक्सटेंड कर दिया 2000 करोड़ का क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बेसिकली हमें जो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड है वो है 7000 करोड़ का लोन टोटल 7000 करोड़ का लोन आने वाला है जिसमें से दो करोड़ का लोन दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए ये बेसिकली चाहे फाइनेंशियल मूवमेंट्स हो चाहे डिफेंस हो दोनों के लिए हेल्प करेगा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये दो टू नाइनटी सिक्स किलोमीटर का एक्सप्रेसवे रहने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक ऑफ बड़ौदा बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा बना था नाइनटीन में उन्नीस में इसका गठन हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात के अंदर बड़ौदा से वडोदरा हालांकि हम देखें तो वडोदरा का पुराना नाम बड़ौदा ही था 
तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा एंड इस बैंक के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है हसमुख अधिया हसमुख अधिया जो कि इंडिया के फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं एंड इस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है वो पोस्ट वेकेंट आ भी क्योंकि इस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे पी एस जया कुमार पी एस जया कुमार की अगर हम बात करें तो पी एस जया कुमार का टन एंड हो गया था खत्म हो गया था अक्टूबर टू में तो वो सीट अभी तक वेकेंट चल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं एक और बात करूं तो इसके अंदर अभी दो बैंक मर्ज भी हुए हैं अगर हमने देखा हो तो इस ईयर ही फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019 को इसके अंदर दो बैंक मर्ज हुए थे दैट इज देना बैंक एंड विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ ग्रीन बॉन्ड फंड एफ एक्स फाइल्स फॉर सेंट्रल बैंक किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक फंड लॉन्च किया है एक बॉन्ड फंड लॉन्च किया है एफ एक्स फाइल्स जिसका नाम है एफ एक्स फाइल्स कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के लिए तो ऑप्शंस देखते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक या फिर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक तो देखिए बेसिकली सेंट्रल बैंक्स के लिए इनकी मैनेजमेंट के लिए जो बैंक बॉडी अच्छे लेवल पे काम करती है वो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बी आई एस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक फंड लॉन्च किया बॉन्ड फंड लॉन्च किया जिसके चलते हुए सेंट्रल बैंक्स कंट्री के सेंट्रल बैंक्स इसमें पैसा लगा सकते हैं एफ एक्स फाइल्स इसका नाम है और ये बेसिकली यूएस डॉलर की फॉर्म में ही रहने वाला है अगर मैं बात करूं बी की बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये नाइनटीन में बना था उन्नीस में इसका हेडक्वार्टर है बेजल स्विटरलैंड के अंदर अगर आप बैंकिंग की प्रिपेशन कर रहे हो तो आपने बेजल लॉन्स के बारे में पढ़ा होगा जो यही से नॉमिनेटेड है बेसल स्विटरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट 1930 में बना था तो ये दुनिया की सबसे पुरानी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया की सबसे पुरानी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है दैट इज बी चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली अनाउंस द मर्जर ऑफ टेन पब्लिक सेक्टर undertaking banks to become four major entities identify the incorrect option of the merger sarkar ne abhi august to august 2019 mein 10 public sector banks ko char banks mein merge karne ka ek initiative kiya tha to in mein se kon kon sa wo in mein se kon sa pair hai jo incorrect hai chaliye dekhte hain punjab national bank oriental bank of commerce and united bank ये सही है बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंक मर्ज होंगे और इंटर बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक यस ये भी बिल्कुल सही है कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट बैंक आपस में मर्ज होंगे कैनरा बैंक रहेगा एंकर बैंक रहेगा सिंडिकेट बैंक मर्ज हो जाएगा नेक्स्ट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक तो ये भी बिल्कुल सही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहेगा आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक इसके बीच में मर्ज होंगे एंड नेक्स्ट इज अलाहाबाद बैंक एंड इंडियन बैंक ये भी बिल्कुल सही है इंडियन बैंक रहेगा अलाहाबाद बैंक इसमें मर्ज हो जाएगा तो बेसिकली हमारा आंसर यहां पर रहेगा ऑल आर करेक्ट ये सबके सभी सही है तो बेसिकली गवर्नमेंट ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को चार में मर्ज करने का इनिशिएटिव किया था तो इसके चलते अभी हमारे पास जो एटीन पब्लिक सेक्टर बैंक है ये एटीन पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज होकर रह जाएंगे ट्वेल्व क्योंकि हम देख रहे हैं क्या दस से चार हो रहे हैं तो छह बैंक यहाँ पर खत्म हो रहे हैं इंक्लूडिंग द एस बी आई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका मर्जर पहले हो चुका है और ये मर्जर बेसिकली इफेक्टिव रहेगा फर्स्ट अप्रैल 2020 से ये मर्जर हो जाएगा और गवर्नमेंट ने बेसिकली इस मर्जर के अंदर कुछ अमाउंट भी स्पेंड करने की बात की है दैट इज कैपिटल इन्फ्यूज करने की बात की है वो अमाउंट कितना रहेगा इस मर्जर में वो अमाउंट रहेगा फिफ्टी करोड़ रुपीज फाइव करोड़ रुपीज चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे Who is the new director of Institute of Banking Personal Selection (IBPS)? देखिए पेपर भी कंडक्ट IBPS कर रहा है तो IBPS के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? चलिए ऑप्शंस देखते हैं हरिदीश कुमार, आनंद मधुकर, राजकरण राय जी, मालविका सिन्हा, महंतेश वाल्मीकि। तो देखिए इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा हरिदीश कुमार। हरिदीश कुमार बने हैं इस � एंड राज किरण राय जी की अगर मैं बात करूं राज किरण राय जी जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीओ भी हैं वो है इस बॉडी के चेयरमैन राज किरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं ये तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहा हरिदीश कुमार भी 
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सोलेक्शन ये 1975 में बना था इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में एग्जाम कंडक्ट करने के लिए रिक्रूटमेंट के लिए काम करता है बैंकिंग सेक्टर में और हमने बात की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राज किरण राय जी जो कि यहां पर चेयरमैन है ठीक है फ्रेंड्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक अच्छी बात यह है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक है जिसको बनाया था महात्मा गांधी जी ने तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच बैंक सेटअप बाय महात्मा गांधी द बैंक इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आरबीआई हैज सेटअप अ सिक्स मेंबर कमेटी हेडेड बाय डैश टू रिव्यू रेगुलेटरी नॉर्म्स टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को रेगुलेटरी नॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए आरबीआई ने एक छह मेंबर की कमेटी बनाई इस छह मेंबर की कमेटी के हेड कौन है तपन रे टी एन मनोहरन यूके सिन्हा बीमल जलान नंदन नीलेकनी तो फ्रेंड्स इस कमेटी के जो तो चेयरमैन है उनका नाम है तपन रे तपन रे इस कमेटी के चेयरमैन है आरबीआई ने छह मेंबर की कमेटी बनाई थी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया आरबीआई के द्वारा तो चलते हैं आगे यहां पर हम कुछ और देखते हैं ये जो बाकी के हैं यहां पर एक नाम है यूके सिन्हा दट इज ये सेबी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बट यूके सिन्हा की कमांड में भी कमेटी बनाई गई एमएसएमई सेक्टर को रिव्यू करने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रिव्यू करने के लिए एंड नंदन नीलेकनी नंदन नीलेकनी जी की कमांड में भी एक कमेटी बनाई गई नंदन नीलेकनी जी की कमांड में आरबीआई ने कमेटी बनाई डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट अप करने के लिए नंदन नीलेकनी इनकी बात हमने लास्ट पहले भी की थी ये आधार के फाउंडर भी है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट पेयर ऑफ नेम्स विच वॉज कॉन्फर्ट विथ नोबल प्राइज इन फिजिक्स 2019 देखिए नोबल प्राइज की बात हो रही है नोबल प्राइज में तो बेसिकली ऑलमोस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं हर साल नोबल प्राइज दिए जाते हैं दुनिया के सबसे हाईएस्ट अवार्ड तो इस साल 2019 में फिजिक्स के टर्म्स में नोबल प्राइज किसको मिला चलिए ऑप्शन देखते हैं फ्रांसिस ऑर्नोल्ड जॉर्ज स्मिथ सर जॉर्जरी वेंटे विलियम केलिन सर पीटर रिटक्लिफ एंड ग्रेक से माइकल मेयर डिडियर क्वेलिस जेम्स पीबल्स एंड अकीरा योशिनो स्टेले बिटिंग एंड जॉन बी गुडिन तो देखिए इसका आंसर यहां पर रहेगा माइकल मेयर डिडियर क्विलिस एंड जेम्स पीबल्स इन तीनों को इस साल मिला है 2019 का क्या नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स जो जेम्स पीबल्स हैं ये कैनेडियन अमेरिकन है बेसिकली कैनेडा वन है ये एंड बाकी के दोनों पर्सन माइकल मेयर एंड डिडियर क्विलिस ये है स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं इन तीनों ने मिल इन तीनों ने बेसिकली जो डिडियर कॉलेज और बेकल मेयर है इन दोनों को हाफ प्राइस मिला और हाफ प्राइस मिला जेम्स पीबल्स को पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नोबल प्राइज के बारे में नोबल प्राइज दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने दुनिया में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन की थी डेट इज डायनामाइट तो अल्फ्रेड नोबल बेसिकली जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपनी विल में लिखा था क्या कि मेरे पास जितना भी पैसा है मोस्ट ऑफ माई फॉर्चुनेट विल बी यूज टू ऑनर द पर्सन हु डिड एनी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट इन द वर्ल्ड वो लोग जो दुनिया में इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स करेंगे मेरी मेरी विल में से मेरे पास इतना भी पैसा है फॉर्चुनेट है उसमें से उनको ऑनर किया जाए तो हर साल 1896 में अल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई थी इटली में तो उसके बाद 1901 से हर साल दिए जाते हैं नोबल प्राइज 1901 में पहली बार स्टार्ट हुए थे तो उन्नीस से लेकर हर साल दिए जाते हैं नोबल प्राइज तो इन नोबल प्राइजेस को देता कौन है नोबल फाउंडेशन देता है तो सिक्स फील्ड्स में मिलते हैं सिक्स कैटेगरीज में मिलते हैं कौन कौन सी सिक्स कैटेगरीज होती है नोबल प्राइज इन फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक साइंसेस मेडिसिन लिटरेचर एंड पीस इन सिक्स कैटेगरीज में मिलता है नोबल प्राइज तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन था फिजिक्स को लेकर तो फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं माइकल मेयर डिडियर क्विलिस जेम्स पीबल्स देखिये माइकल मेयर और डिडियर क्विलिस ने एक डिस्कवरी किया और जेम्स पीबल्स ने अपना अलग किया जेम्स पीबल्स ने क्या किया फॉर द थ्रेटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी देखिए कॉस्मोलॉजी क्या होता है कॉस्मोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स तो उन्होंने यूनिवर्स को लेकर एक स्टडी किया बेसिकली इस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो इससे पहले यूनिवर्स को लेकर हमारे पास क्या था बिग बैंग थ्योरी और उसके बाद तो कुछ आया ही नहीं तो इन्होंने जेम्स पीबल्स ने कुछ डिस्कवरीज दिया थोरेटिकल डिस्कवरीज यूनिवर्स को लेकर कि आज यूनिवर्स क्या है वो एक्सपैंड होता जा रहा है ये सारी चीजें और माइकल मेयर एंड डिडियर क्विलिस इन दोनों ने मिलकर फाउंड किया था दुनिया का पहला एक्सो एक्सो प्लेनेट देखिए एक्सो प्लेनेट क्या होते हैं एक्सो प्लेनेट होते हैं एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट हमारा जो गलेक्सी है मिल्की वे आकाश गंगा हमारी गलेक्सी के अंदर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक 
दूसरा प्लेनेट एक्सो प्लेनेट आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम बट इन साइड आवर गलेक्सी एक दूसरा प्लेनेट एक्सो प्लेनेट तो एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट भी बोला जाता है इनको तो इन्होंने दुनिया का पहला एक्सो प्लेनेट डिस्कवर किया था जिसका नाम था 51 वन टीगेसी फिफ्टी वन टीगेसी बी ये किया था माइकल बेर एंड डिडियर कॉलेज ने मिलकर तो इसलिए इन तीनों को इस साल मिला क्या नोबल प्राइज इन फिजिक्स नोबल प्राइज अनाउंस तो हर साल अक्टूबर में हो जाते हैं बट ये दिए जाते हैं दिसंबर में टेंथ ऑफ दिसंबर को दस दिसंबर को दिए जाते हैं बिकॉज दैट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल चलिए आगे बढ़ते हैं Who has been conferred with the order of the Green Crescent, the highest civilian honor of the Comoros? Comoros, ये South Africa का एक देश है, clear? एक African country है. इस African country ने किस person को दिया है अपना highest civilian honor? That is the order of the Green Crescent. तो options देखते हैं, M Venkaiah Naidu, Ramnath Kovind, Narendra Modi, Piyush Goel, Sheikh Hasina. तो देखिए हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं वेंकैया नायडू जी ये गए थे दो अफ्रीकन कंट्रीज के टूर पे एक था कॉमरोस दूसरा था सयोरा लियोने जब ये सयोरा लियोने गए थे तब इनको मिला था ये अवार्ड वहां की सरकार की तरफ से और कॉमरोस की अगर मैं बात करूं कॉमरोस के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्स एग्रीमेंट भी साइन किए जो की है हमारे पास क्या और कॉमोरोस की कैपिटल है मोरोनी यहाँ की करेंसी है कॉमोरियन फ्रैंक एंड सैरो लियोने यहाँ पर कैपिटल है इस कंट्री में इस कंट्री के साथ भी हमने सिक्स एग्रीमेंट साइन किए इसकी कैपिटल है फ्रीटाउन एंड करेंसी चलती है लियोने चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ थैंक यू